Hej alle sammen. I dag vil jeg gerne øh, gennemgå et øh, lille træk med jer, hvor man er i stand til at gøre sit øh, USB-stik en lille smule mere personligt. For um, jeg ved ikke med jer, men at øh, ja, navngive heroppe, det kan man selvfølgelig godt. Øh, men øh, det her ikon her, det er jo selvfølgelig lidt for mig, det, det, det er bare det, det, er det samme altså ikke også, det, det er ligesom herover der bare ikke er et windows tegn på, og det er her ligesom bare uden CD og så det er kedeligt og hvis jeg putter et andet USB stik i, så er det som standard også se sådan ud det, det er lidt kedeligt og øh, igen, man kan også skifte navne og ja, jeg ved godt, at hvis man går ind under omdøb, kan man omdøb kan man øh, skifte navne der, eller hvis man går ind under egenskaber kan man også gøre det her, men det er fint, det beholder jeg som en, sådan en standbart, der som, øh, den kan gå tilbage til, hvis øh, du nu går, stikker de USB stik i en computer, hvor det her lille træk det virker. Så øh, først, så skal vi finde et ikon her til, og øh, der går vi bare ind på nettet, vi kan lave en Google søgning, eller vi kan gå ind på Icon Finder her. Øh, lige nøjagtigt det her øh, ikon, som jo er en fin floppy disk. Det kan øh, jeg et link til i beskrivelsen Og I kan også selv gå ind rundt her på siden, og I kan lave en Google søgning Efter at ikonen I vil bruge Men det er vigtigt, at man husker, at øh, både når man downloader det her, men også når man får at finde et andet et Eller laver et selv for skyld At man skal altså gå efter det der hedder en ICO fil også Fordi det er ligesom den, der, den fil type ikoner, de gerne normalt viser der i Og det er den type bil, som du skal bruge for at have dit på USB stik, for at den kan godkende det som værende en ikon til brug. Ellers så får du bare sådan en træls hvid side, hvor du egentlig ikke kan bruge det så meget. Men mener du er selvfølgelig lidt ude. Men øh, jeg har allerede downloadet det, og jeg kan åbne USB stik, og det ligger helt pænt her. Jeg kan det floppy bare. Om det, det, det. Og så, men så hvad vi gør, det er, at vi højreklikker og en ny tekstdokument det åbner vi jeg åbner det bare i Noteblock I kan også bruge Notepad++ eller I kan bruge Word det er sådan set lige meget, det skal bare være en teksteditor sådan at uh, I har mulighed for at uh, skrive dokumentet og så er det egentlig meget simpelt vi starter med at uh, sætte sådan en uh, start og slut hæfteklemmer her og uh, inden i dem der skriver vi auto Run. Så går vi ned på den næste side, der skriver vi label. Det er simpelthen, hvad vi vil kalde den. Det er simpelthen bare, um, jeg vil kalde min for floppy disk. Så det er det, jeg Floppy disk. Så skal vi selvfølgelig også have ikoner. Det er så icon. Lige med. Og så navnet på billedet. Det var i mit tilfælde floppy Og så selvfølgelig også fil typen som ICO Det er så det billede jeg har til at lægge her jo. Og så er det eneste jeg faktisk gør nu, det er bare at lægge filer Gem som Så skal vi så ned i fil type her og klikke alle filer Så den ikke gemmer det som en tekstfil Så skal vi kalde den her når vi gemmer den, så skal vi kalde den autorun.inf Og det, skal den, det er så det fint, den skal hedde For at den også stikker i en computer, din egen eller en anden, din kammerat Så klik gem Og så kan vi selvfølgelig bare lukke ud fra webblog igen ja. Det er til at være og vi kan bare slet testdokumentet og vi kan gå tilbage igen men der er selvfølgelig ikke sket noget for pokker vi har jo ikke ændret det men øh, det er fordi først så skal vi altså hælde usb stikket ud og så skal vi få det tilbage ind i og det virker og tro mig, nej, jeg lyver ikke, jeg har ikke puttet andet usb stik i Det er Forakteligt det USB-stik, som jeg havde i før Og vi kan åbne det igen 
Det er de samme to filer Og det er det samme der står i den her Og det er også det ikon Som jeg bruger Så det er rigtig nok Og øh, så igen Hvis vi så går ind under egenskaber Navnet Det er stadigvæk det samme Det har bare ændret sig herude Hvor den viser det Og det er selvfølgelig rigtig rart at have den her Fordi vi synes det er lige en computer Hvor det ikke virker Jeg ved ikke om det her de også virker på Mac Jeg har kun prøvet det på Windows Så jeg ved ikke om det virker på Mac Jeg ved ikke om det virker på Linux Du kan også risikere at sætte det i en øh, Windows computer Hvor det heller ikke virker Hvis de har lavet et eller andet med deres indstillinger Men som standard så virker det her på alle Windows computer Igen med mindre end at øh, du stiger i en Windows computer Hvor han har lavet et eller andet mærkeligt med Windows øh, indstillinger Så som standard så virker det Og igen den går tilbage til dit øh, hvis du har kaldt den Nu ved jeg ikke hvad du hedder <laughs> Men dit navn USB altså. Jeg har jo kaldt min Benjes USB så hvis jeg stikker den i min MacBook, og det her det ikke virker på den, så fint, så kan den det bare finde i min USB. Men det her, jeg synes, det er en fed måde at uh, give den lidt uh, mere power på. Så at gøre det lidt mere personligt. Og uh, selvfølgelig alle mulige forskellige ikoner, du kan bruge. Så ja, yeah. jeg vil rigtig gerne høre, hvad har I brugt for et ikon, hvad har I kaldt jeres USB-stik. Og uh, så må I have det rigtig sjovt med det her, indtil vi ses. Næste gang.